Ó, pessoal, já finalizei, então, a carreira número 26 de ponto sobre ponto, estamos com 32 pontos baixos. A carreira número 27, eu vou iniciar da mesma forma que eu já venho mostrando... Vocês desculpem o barulho aí no fundo, mas esse horário, as piscinas de ondas aqui da minha cidade já tá, já tá tudo ligada. Eu moro próximo aos clubes, né? E aqui tem muitos clubes. Pra, se você não sabe, eu moro em Caldas Novas, cidade das águas quentes. Então, tem muita, muita é, clubes, né? A área de diversão aí, de lazer, com as águas termais. Então, infelizmente, eu não consigo abafar o barulho. Mas eu acho que tá dando para você me ouvir e acompanhar. Deixa um comentário aí me informando se esses barulhos te atrapalham. Isso para mim também é importante saber, tá? Então, aqui eu só vou mudar a cor. Antigamente, eu colocava música de fundo para tentar abafar. E as pessoas reclamavam que a música acabava atrapalhando. Então, eu acabei tirando das edições essas músicas, porque a intenção é que você me ouça bem. Se eu atrapalhar você me ouvir, você não consegue acompanhar o passo a passo. Então, vamos lá. Eu fiz aqui já três pontos na cor branca e vou fazer três diminuições novamente. Então, vou fazer só mais um. Não, aqui ó. Depois desses três, eu já vou fazer a minha primeira diminuição. Certo? Também da mesma forma que eu já mostrei, pegando as laçadas de fora, observando o ponto, para você saber onde você pegou, que eu peguei esse e esse, então, eu diminuí esses dois. Então, eu tenho que vir nesse próximo e faço um ponto baixo. E vou fazer mais uma diminuição, ó. Diminui esse e esse, então, já vou lá no próximo. E mais uma. Então, eu vou ficar com três diminuições nessa carreira, tá vendo? Tendo atenção nesses pontos que eu estou diminuindo. Então, diminui esse e esse, eu venho pro próximo. E agora, eu vou finalizar a carreira com um ponto baixo... Para cada ponto de base restante, certo? Como eu tive três diminuições, nessa carreira eu vou ficar com 29 pontos baixos. E agora eu vou fazer mais três carreiras de ponto sobre ponto, repetindo esses nove, ó, oh, esses 29 pontos baixos. Pelas próximas três carreiras, que tendo atenção nas trocas de fio e continuando trabalhando de forma centrada, tá bom? Então, eu vou fazer mais três carreiras agora idênticas à numeração de pontos. 29 pontos baixos nas próximas carreiras. E ó, o resultado do nosso trabalho vai ficando bem bacana. Espero que você esteja gostando. Ó, pessoal, então, eu fiz as três carreiras de ponto sobre ponto, né? Eu estou com 29 pontos baixos aqui no total e, ao todo, 30 carreiras. A carreira de número 31, eu vou iniciar. Da mesma forma que a gente veio fazendo, né? Fazendo os pontos centrados. No último pontinho cinza, eu já fecho com a linha branca. E vou fazer um... Dois... Certo? Já fiz dois pontos baixos na cor branca. Agora, eu vou fazer uma diminuição. Ó, 
diminuí esse e esse, então, venho no próximo e faço um ponto baixo. No próximo, eu vou fazer uma diminuição. Diminuí esse e esse, venho nesse próximo e faço um ponto baixo. E a última diminuição da minha carreira. Eu vou ficar com três diminuições. Então, eu diminuí esse e esse, venho no próximo e já faço um ponto baixo. E agora, é só finalizar a carreira, trabalhando de forma centrada... Da mesma forma que a gente vem trabalhando. Como eu tive três diminuições, nós vamos ficar com 26 pontos baixos. A carreira de número 32, eu só vou repetir essa mesma quantidade de pontos, tá? Só vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base na próxima carreira. Finalizei a minha carreira de ponto sobre ponto, agora eu vou iniciar a carreira 33. Trabalhando da mesma forma que a gente vem trabalhando, né? Atenção na troca de fio. Vou fazer dois pontinhos brancos, ó, um, venho no próximo, faço mais um. Agora, eu vou fazer uma diminuição. Diminuí esse e esse, venho no próximo e faço um ponto baixo. Vou fazer outra diminuição. Diminui esse e esse, venho no próximo, faço um ponto baixo e faço mais uma diminuição. Me restou apenas o último ponto, então, eu puxo a laçada, já fecho com a linha cinza. Nessa carreira, eu vou ficar com 23 pontos baixos. A próxima, eu só vou repetir a mesma quantidade de pontos. Então, na carreira número 34, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base... Vamos continuar com esses 23 pontos baixos. Agora, vamos iniciar a carreira número 35. Vou tirar o marcador e já vou pegar aqui, ó, a laçada de fora e venho no próximo, pego a laçada de fora... Passo a linha por dentro das duas e faço ponto baixo. Então, já comecei com uma diminuição e coloco o marcador. Eu diminui esse e esse, então, eu venho no, no próximo e faço um ponto baixo. E no meu último ponto, já faço ponto baixo para trocar de cor. E na cor branca, eu não vou diminuir, eu só vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Ó, fiz um ponto baixo para cada ponto de base na cor branca. Desculpa, a, linha, a minha língua tem hora que enrola quando eu vou falar. Ó, então, fiz um ponto cinza e venho aqui no próximo, ó, e já vou fazer uma diminuição. Então, essa é a segunda diminuição da minha carreira. Então, eu diminuí esse e esse, venho aqui no próximo, 
faço um ponto baixo, no próximo um ponto baixo, e agora eu vou fazer a minha última diminuição desta carreira. Aqui, ó, pegando a laçada de fora, venho no próximo, também pego a laçadinha aqui de fora... Fiz o ponto baixo, diminui esse e esse, então, venho aqui no próximo e já continuo a trabalhar até finalizar a carreira. E de forma centrada. Ao todo, nós ficamos com 20 pontos baixos nessa carreira. E agora, eu vou fazer mais três carreiras de ponto sobre ponto. Ó, já venho aqui nesse primeiro ponto, puxo... Opa, puxei forte. Meus pontos ficam tão justinhos que tem hora que é até difícil de inserir a agulha. Então, ó, voltando aqui para fazer esse ponto centrado. Pegou bem no meio. Já é em, e estou conduzindo o branco por baixo. Então, é o primeiro ponto da próxima carreira, e vou trabalhar três carreiras de ponto sobre ponto, continuando com os 20 pontos baixos nessas carreiras. Já trabalhei as três carreiras de ponto sobre ponto, ao todo estamos com 38 carreiras feitas, e nessa última carreira, 20 pontos baixos. Então, a carreira de número 39, vamos iniciar. E vou colocar o marcador aqui no lugar, ó. É do me da mesma forma que a gente vem trabalhando esse início, né? Eu vou fazer as diminuições na cor branca. Então, cheguei aqui no meu último pontinho cinza, já mudo pra cor branca. Vou dar uma tensionada nesse fio aqui, por, para o ponto ficar do mesmo tamanho dos outros. Agora, eu já vou pegar esse primeiro e o segundo e vou fazer minha primeira diminuição. Diminui esse e esse, então, já vem no próximo, mais uma diminuição. Diminuir este e esse, agora eu vou diminuir esses dois. Me restaram apenas dois pontos, eu também vou diminuir esses dois pontos. Então, pego a laçada aqui, venho no último, pego a laçada, passo a linha por dentro das duas laçadas e vou fechar com a linha cinza. Então, já venho aqui, ó, no pontinho da frente e faço o meu primeiro ponto cinza aqui e vou conduzir esse fio branco por baixo do, do ponto. Aqui, ó, na cor branca, devido às diminuições, nós ficamos com quatro pontos baixos, certo? E vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base nessa cor cinza, até finalizar a carreira. Ó, pessoal, finalizei a carreira 39, ao todo, nós ficamos é, com... Nós diminuímos aqui, ó, quatro pontos, certo? Então, nós ficamos com 16 pontos baixos. E já comecei a próxima carreira. Fiz aqui meus primeiros pontos e já troquei de linha aqui, ó... Na cor branca, e vou fazer diminuição. Vou fazer apenas duas diminuições, ó. Aqui eu já faço a minha primeira. E venho nesses últimos dois pontinhos e faço a minha segunda diminuição, certo? Vou diminuir só esses dois pontinhos, ó. Puxei a laçada, já vou fechar ele com a linha cinza... E vou finalizar a carreira com um ponto baixo, para cada ponto de base restante com essa cor cinza. Ok? Então, como eu tive essas duas diminuições, 
Agora, nessa carreira, eu vou ficar com 14 pontos baixos. Eu vou só finalizar e já volto para te mostrar a próxima carreira. Vou iniciar a carreira de número 41. A carreira anterior, ficamos com 14 pontos baixos. Agora, a carreira 41, nós vamos ficar com 13 pontos, tá? Porque eu vou fazer apenas uma diminuição, ó. Já estou trabalhando o início dela aqui. Deixa eu voltar aqui, fazer esse ponto aqui novamente. Aqui nesse meu último pontinho cinza, eu faço ele pela metade e vou fechá-lo com a linha branca, certo? Aí, eu tenho dois pontinhos brancos, certo? E aqui que eu vou fazer a diminuição. Eu vou pegar aqui, ó, a laçada de fora do primeiro ponto. Ele tá bem justinho, mas dá pra pegar, tá vendo? Aí, vem no outro, também pego a laçada de fora... Puxo a linha, passo por dentro das duas e vou fechar com a linha cinza. Eu vou ficar apenas com um pontinho branco nessa carreira. E venho no próximo ponto cinza e já continuo a trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base, certo? E vou finalizar a carreira da mesma forma que a gente vem trabalhando. Aí, eu posso cortar esse fio branco, ó. Esse fio branco, a gente não vai trabalhar mais com ele, certo? Aí, eu vou só dar um nozinho e coloca o excesso pra dentro. Pra você continuar trabalhando aqui com o fio cinza. Até finalizar essa carreira, eu vou trabalhar de forma centrada. Para que fique bem certinho o finalzinho aqui. Do nosso trabalho, tá? Aí, pessoal, finalizei a carreira número 41, o resultado foi esse aqui, certo? Agora, a gente já pode trabalhar normal nos pontos, pode pegar entre os pontos, não precisa ser mais centrado. Então, eu tiro o marcador entre esse que eu trabalhei e esse outro, onde estava o marcador, eu começo... A trabalhar a próxima carreira e põe o marcador no lugar e vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base ao todo vamos ficar com 13 pontos baixos eu vou fazer essa e mais uma carreira de ponto sobre ponto então eu vou fazer a 42 e a carreira 43 ponto sobre ponto continuando com os 13 pontos baixos certo são duas carreiras simples. Ó, pessoal, fiz as duas carreiras de ponto sobre ponto e iniciei a nossa carreira número 44. Eu já fiz sete pontos baixos. Aqui, você vai ter que ter atenção que as correntinhas que a gente vai fazer agora e prender... Tem que ficar para lateral. Então, aqui, ó, você tem que visualizar a lateral de cá e essa lateral de cá para ficar uma barbatana para cá e a outra para cima. Então, a gente tem que fazer assim, ó. Como o marcador está aqui, eu fiz sete pontos baixos até chegar na outra lateral. Agora, eu vou fazer seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco... Seis. E vou prender aqui, ó, onde está, eu vou tirar o marcador. E vou prender onde estava o marcador, e faço um ponto baixo. E vou trabalhar assim, ó. Já fiz um ponto baixo onde estava o marcador. Deixa eu repetir esse ponto baixo aqui. Voltar aqui minha corrente. E vou fazer o ponto baixo assim, ó, virado pra mim. E agora, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar nas correntinhas.
Aqui eu já fiz seis pontos baixos, cheguei no meu cordão de correntes. Agora, eu vou fazer um ponto baixo para cada correntinha, pegando apenas uma laçada dessas correntes. Porque depois a gente vai trabalhar na outra laçadinha. Então, eu venho aqui, ó, pego na primeira, faço meu primeiro ponto baixo. E assim, eu vou trabalhar nesse cordão. Vou fazer seis pontos baixos, ó, já é o meu terceiro... O quarto, o quinto, na minha última correntinha, o sexto ponto. E venho aqui, ó, em cima do ponto baixo e já faço o meu primeiro ponto baixo da próxima carreira. Eu vou pôr esse marcador aqui para efeito de contagem, certo? Então, agora, eu só vou repetir a mesma quantidade de pontos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então, ficamos com doze pontos, certo? Desta forma. Agora, eu vou fazer mais duas carreiras de ponto sobre ponto. Só vou repetir essas, essa mesma quantidade de pontos pelas próximas duas carreiras. Ó, então, fiz as duas carreiras de ponto sobre ponto, né? Então, contando aqui desde o início, contando com a primeira carreirinha que nós fizemos a corrente. Nós já temos uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco carreiras, tá? Aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco. A carreira número seis, eu vou tirar o marcador, vou fazer o meu primeiro ponto. E já vou fazer uma diminuição. Venho no próximo, faço um ponto baixo, no próximo um ponto baixo, e no próximo eu faço mais uma diminuição. No próximo um ponto baixo, e no próximo um ponto baixo, e no próximo mais uma diminuição. Aí, me restaram dois pontos, aí eu faço um ponto baixo e no próximo um ponto baixo. Então, nessa carreira, nós tivemos três diminuições, ficando no total, ó, com... Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nove pontos. A próxima carreira, eu só vou repetir essa mesma quantidade de pontos. Eu já faço o meu primeiro... E vou fazer um ponto baixo para cada de base. Iniciei a próxima carreira, fiz meu primeiro ponto, venho no próximo, faço mais um ponto baixo. E agora, eu já vou fazer uma diminuição. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, uma diminuição. E agora, eu finalizo a carreira. Como eu tive duas diminuições... Nós temos agora sete pontos baixos. Vamos conferir? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Deixa eu ver aqui de novo. Um, dois, três... 
quatro, cinco, seis, sete. Isso mesmo, sete pontos baixos. Agora, a próxima carreira, eu só vou repetir essa mesma quantidade de pontos. Eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Então, fiz minha carreira de ponto sobre ponto, agora eu vou iniciar a próxima carreira. Eu vou fazer um ponto baixo, já coloco o marcador. Já faço uma diminuição nesse próximo ponto. Eu vou ter apenas essa diminuição nesta carreira. Então, aqui já é o meu segundo ponto, o terceiro... O quarto, o quinto, e o meu último ponto da carreira de número seis. Então, vamos ficar com seis pontos baixos nessa carreira, devida à diminuição que tivemos. E essa próxima, eu já vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Ficando com seis pontos baixos. Então, já fiz um ponto baixo para cada de base, tiro o marcador e faço um ponto baixíssimo, que aí já finalizamos essa carreira. Puxo a laçada assim, vou colocar essa ponta aqui na agulha. Com a agulha aqui, já com a linha colocada na agulha, eu pego todas as laçadas de fora aqui do ponto... Ó, desta forma. E fecho esse círculo. Faço um nozinho e coloco o excesso para dentro. E aproveito para colocar o enchimento que necessário é, no corpinho, tá? Aproveitando o buraquinho aqui que restou. Aqui eu já coloquei, nessa parte aqui de baixo, eu coloquei só até aqui. Nessa parte aqui da boca, eu não coloquei enchimento. Coloquei aqui no corpo e só nessa parte aqui. Aí, se você vê que precisa pôr mais um pouquinho aqui nessa parte, você coloca. Dentro dessas barbatanas aqui, não precisa colocar, tá? Só no corpo. Eu vou colocar essa linha aqui pra dentro. E todas as pontinhas que você cortar, pode pôr pra dentro aqui, pra ajudar no enchimento, certo? Pra fazer a outra barbatana aqui, eu vou prender o fio na agulha como se fosse iniciar uma corrente. Você tem que ter atenção que a gente tem que ficar com a mesma quantidade de pontos que colocamos aqui, certo? Foram 12 pontos, então, essa outra também tem que ficar com 12. Então, eu vou pegar aqui, ó, a laçada aqui, uh, inserir a agulha, puxo uma laçada e já faço o meu primeiro ponto, em cima do ponto baixo aqui de base. Certo? E vou vir no próximo ponto, faço o segundo... O terceiro... O quarto, o quinto e o sexto ponto. Agora, eu vou vir aqui, ó, no cordão de correntinhas, que a gente trabalhou apenas uma laçada. Aí, ficou a outra sem trabalhar. E vamos pegar aqui, ó, o meu primeiro ponto. Então, já é o sétimo, né? No próximo, o oitavo... O de número 9. Tá bem justinho, mas prestando atenção você consegue visualizar. Fazer assim só para subir a correntinha, para pegar do lado certo. Tá bem justinho o ponto. Dez, onze, 
E o meu último, e a última laçadinha aqui, ó, o de número 12. Aí, em cima do ponto baixo que iniciamos, eu já puxo uma laçada e faço o meu primeiro ponto da segunda carreira. E ponho o marcador. E faço duas carreiras de ponto sobre ponto. Agora, a sequência é exatamente igual a essa. Você volta um pouquinho o vídeo, na onde eu falo para fazer essas duas carreiras de ponto sobre ponto, para você continuar a sequência, tá? Que é exatamente igual. Então, finalizamos aqui as barbatanas traseiras, agora vamos fazer a lateral. A barbatana da lateral, nós vamos fazer um círculo mágico. Dentro do círculo, vou colocar seis pontos baixos. Fecho o círculo e venho no primeiro ponto que iniciamos, vou puxar uma laçada. E fazer o primeiro ponto da segunda carreira. E já coloco o marcador para saber que aqui começa. Puxa bem esse fio do início e se você quiser já pode arrematar, fazer um nozinho para que esse fio do início fique já é, com o um arremate feito. E vou fazer a segunda carreira, um ponto baixo para cada ponto de base, ficando com seis pontos baixos. Ó, aqui é o meu último ponto, é o ponto de número seis. Aí, eu vou fazer assim, ó, pra ficar certinho, né, o lado do direito. E vou começar a terceira carreira. Vou tirar o marcador, faço o meu primeiro ponto. E já coloco ele no lugar. No próximo ponto, eu vou fazer dois pontos baixos no mesmo ponto de base. Vou virar aqui pro direito, que ele tá insistindo em ficar do avesso. <risos> no próximo, eu faço um ponto baixo. No próximo, eu faço um aumento, dois pontos baixos no mesmo ponto de base. No próximo, um ponto baixo. E no meu último ponto, eu faço o aumento. Na terceira carreira, nós vamos ficar com nove pontos baixos. A quarta carreira, eu já tiro o marcador e vou fazer o meu primeiro ponto. E vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Então, na quarta carreira, vou continuar com nove pontos baixos. Finalizei a quarta carreira, a quinta carreira eu tiro o marcador, já faço o meu primeiro ponto e volto ele para o lugar. No próximo ponto, eu já faço um aumento, dois pontos baixos no mesmo ponto de base. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, eu faço o segundo aumento desta carreira. No próximo, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo, e o meu último aumento desta carreira. Dois pontos baixos no mesmo ponto de base, e no meu último pontinho, um ponto baixo. Ao todo, ficamos com 12 pontos baixos. Tiro o marcador e vou fazer essa próxima carreira, um ponto baixo para cada ponto de base. Continuando com os 12 pontos baixos. Vou iniciar a sétima carreira fazendo o meu primeiro ponto e volto o marcador para o lugar. 
no próximo um ponto baixo e no próximo eu já faço um aumento, dois pontos baixos no mesmo ponto de base. No próximo um ponto baixo, no próximo um ponto baixo e um aumento, dois pontos baixos no mesmo ponto de base. Um ponto baixo, no próximo um ponto baixo e no próximo meu último aumento, dois pontos baixos no mesmo ponto de base. Ao todo nesta carreira, vamos ficar com 15 pontos baixos. Ó, finalizei a carreira. A próxima carreira, eu vou repetir essa mesma quantidade de pontos. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Finalizei a minha carreira de ponto sobre ponto. Ao todo, estou com oito carreiras. E nessa última carreira, com 15 pontos baixos. A carreira de número 9, eu vou fazer um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Agora, eu vou fazer três aumentos sequentes. O meu primeiro aumento. O segundo... E o terceiro aumento desta carreira. E vou finalizar a carreira com um ponto baixo para cada ponto de base. A próxima carreira, a carreira número 10, eu vou apenas repetir um ponto baixo para cada ponto de base, ficando com 18 pontos baixos, certo? Então, eu finalizo essa e a próxima já faço ponto sobre ponto. Finalizei a minha carreira número 10, vou tirar o marcador e finalizar com um ponto baixíssimo onde estava o marcador. Vou cortar esse fio do tamanho que dá para fazer a costura e puxar essa laçadinha. Você vai fazer duas pecinhas idênticas, tá? Que é para costurar aqui na lateral do nosso trabalho. Aí você vai observar onde nós fizemos os três aumentos sequentes. Que aí você vai dobrar assim, ó, tá vendo? Aqui tem um aumento, o segundo e o terceiro aqui. Dobrou desta forma. Vai ficar assim, ó, uma leve curvadinha pra cá. E vou costurar esses aumentos pro lado de trás. Vou colocar aqui, ó, entre o branco e o cinza. E vou fazer a outra pecinha. Vou observar onde tá o aumento também. Colocar o aumento virado para a parte de trás. Você já pode fazer as suas pecinhas e pode costurar. A costura é simples, é só pegar aqui e voltar no corpo e fazer toda a costura é, contornando, né? Aqui, ó. Aqui onde está os aumentos, você pode ver que tem uma leve curvada aqui. Aí, você vai circunf... é, costurando na circunferência, melhor do que você dobrar aqui, ó. Porque senão vai ficar muito estreitinho, eu quero que ele fique mais assim arredondado, certo? Então, para isso, é só costurar pegando a circunferência aqui, ó, os pontinhos de fora de cada ponto, passa no corpo, volta pegando na, na laçadinha, finalizou, arremata e esconde o excesso. É uma costura bem simples. Ó, pessoal, as barbatanas laterais já foram costuradas, ó. Do jeito que eu falei pra você, peguei as laçadinhas de fora e fui pegando no corpo, tá vendo? E aqui também a mesma coisa. É só você ter atenção aqui, ó, observar essa carreira, ó, pra depois costurar outra barbatana. Que aí ela não vai ficar torta, você olhando por cima, ó, tá na mesma carreira. E no final também eu finalizei na mesma carreira. É isso que você tem que é, ter atenção aí na hora de fazer a costura. Que aí não fica uma torta, né? Agora vamos fazer a de cima. Nós vamos fazer o círculo mágico e colocar seis pontos baixos dentro desse círculo. Feito seis pontos, é só fechar o círculo, venho no primeiro... E vou fazer um ponto baixo. Ó, puxo uma laçada, já faço um ponto baixo. Então, esse aqui é o primeiro ponto da segunda carreira. E coloco o marcador. E vou fazer três carreiras de ponto sobre ponto. Você já pode arrematar esse fio do início 
e faz mais três carreiras, um ponto baixo para cada ponto de base, tá? Então, eu vou ficar com quatro carreiras, com seis pontos baixos em cada carreira, tá bom? Então, aqui eu tenho quatro carreiras... Tem seis pontos baixos em cada carreira. A carreira número cinco, eu faço o meu primeiro ponto e já coloco o marcador. No próximo, eu faço um aumento, dois pontos baixos, no mesmo ponto de base. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, meu segundo aumento desta carreira. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, o meu último aumento. Então, foram três aumentos. Ao todo, estou com nove pontos baixos. Agora, eu vou fazer duas carreiras de ponto sobre ponto. Só vou repetir essa mesma quantidade de pontos pelas próximas duas carreiras. Finalizei as minhas duas carreiras de ponto sobre ponto e ao todo estou com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras. A carreira número oito eu faço um ponto baixo e no próximo, uh, no próximo ponto eu já faço um aumento. Dois pontos baixos no mesmo ponto de base. Vou fazer um ponto baixo, no próximo um ponto baixo... E no próximo, eu faço o aumento, dois pontos baixos no mesmo ponto de base. Um ponto baixo, um ponto baixo, e no próximo, um aumento. Eu tive três aumentos nesta carreira. Então, ao todo, vamos ficar com 12 pontos baixos, certo? Agora, a próxima carreira, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, continuando com esses 12 pontos baixos. Finalizei minha carreira de ponto sobre ponto, ao todo estamos com nove carreiras. A carreira número 10, eu vou tirar o marcador, faço o meu primeiro ponto, já coloco o marcador, faço mais um ponto baixo, no próximo mais um. Agora, eu vou fazer seis aumentos sequentes, ó, dois pontos baixos no mesmo ponto de base, no próximo... Dois pontos baixos no mesmo ponto de base, e desta forma, eu vou fazer até interar seis aumentos sequentes. Aqui é o meu sexto aumento desta carreira, agora eu vou finalizar com um ponto baixo... Para cada ponto de base restante. Ao todo, vamos ficar com 18 pontos nessa carreira. Agora, eu vou fazer duas carreiras de ponto sobre ponto. Só vou repetir essas mesmas quantidades de pontos. Finalizei a minha carreira de ponto sobre ponto. Ao todo, estou com 12 carreiras feitas. Agora, eu vou tirar o marcador, fazer meu primeiro ponto... Da carreira número 13, vou fazer mais um ponto baixo, só visualizar aqui. Aqui tá meu primeiro aumento, então eu vou fazer três, quatro, cinco, seis. Ó, aqui eu já fiz seis pontos baixos, agora eu vou fazer três aumentos sequentes. Meu segundo, e aqui o terceiro aumento. Agora, eu finalizo a carreira com um ponto baixo para cada ponto de base restante. Ao todo, nós vamos ficar com 21 pontos baixos nessa carreira. E a próxima carreira, eu vou fazer ponto sobre ponto, continuando com esses 21 pontos baixos.
Finalizei a minha carreira de ponto sobre ponto, estou com 14 carreiras feitas. E a carreira de número 14, nós temos 21 pontos baixos. Tiro o marcador, vou fazer um ponto baixíssimo e vou cortar o fio do tamanho que dá para fazer a costura. Puxo essa laçada e vou vir aqui, ó, observar aonde está os três aumentos sequentes, ó. Aqui, ó, um, dois, três. Esse, esse do meio vai ficar assim, nós vamos costurar desta forma aqui, ó, os aumentos vão ficar aqui para as costas e vamos é, utilizar dessa forma aqui, ó, eu vou costurar observando essa primeira carreirinha aqui, ó, para costurar esse cantinho de cima, vou circular aqui da mesma forma que eu falei para você fazer aqui, pegando as laçadinhas de fora. Ó, vai ficar mais ou menos assim, ó. Eu vou utilizar aqui, ó, é, uma, duas, as três carreiras da parte superior aqui e também observando essa linha, tá? E os aumentos aqui para trás. Pra, é, direcionada para a parte traseira, que aí depois que a gente terminar de costurar, ele fica esse leve curvadinho para a parte de trás. Ó, feita a costura, então, da nadadeira aqui de cima, né? Dessa parte de cima. Agora, vamos fazer duas nadadeiras menores, uma para costurar aqui. E a outra de cá, no mesmo sentido dessas aqui, só que vai ser menor. Então, eu vou fazer um círculo mágico. Dentro do círculo, vou colocar seis pontos baixos. Feito seis pontos, fecha o círculo e vem no primeiro ponto aqui, ó. Puxo uma laçada e já vou fazer o meu primeiro ponto da segunda carreira. Coloco o marcador para saber que aqui começa o segundo ou o primeiro ponto da segunda carreira, certo? Vou puxar aqui esse fio do círculo mágico. Você já pode fazer um nozinho aqui e faça a, a, um ponto baixo para cada de base. Na segunda carreira, vamos continuar com seis pontos baixos. Finalizei a segunda carreira, a terceira carreira eu já faço o meu primeiro ponto, coloco o marcador, venho no próximo ponto e vou fazer dois pontos baixos no mesmo ponto de base. No próximo, um ponto baixo... No próximo, dois pontos baixos no mesmo ponto de base. No próximo, um ponto baixo. E no meu último ponto, dois pontos baixos no mesmo ponto de base. Ao todo, na terceira carreira, ficamos com nove pontos baixos. A quarta carreira, só vou repetir essa mesma quantidade de pontos. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Finalizei a quarta carreira, vou tirar o marcador e vou fazer um ponto baixíssimo onde ele estava. Vou cortar o fio do tamanho que dá para fazer a costura, puxo essa laçada. Como já foi feito o arremate aqui do círculo mágico, é só cortar esse excesso para não te atrapalhar para fazer a costura. E vou costurar uma aqui, ó, e vou fazer outra igual para costurar de cá, certo? Dessa forma, ó. É próximo à barbatana, você vai pular uma, duas, três carreiras e já costura essa. E de cá, a mesma coisa, você conta uma, duas, três e já costura a outra aqui.